Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako nami Keith Mwoki na nashukuru sana unazidi bado kunisikiliza na tuko sehemu ya tatu ya kitabu chetu ya cha ufunuo a, nane a, pale tum, tumekuwa tukisoma all the way imekuwa series ya kitabu cha ufunuo ambapo tunataka kusoma chote kuanzia mwanzo hadi mwisho tuweze kuelewa kwa sababu hiki ni kitabu ambacho kiko na baraka. Mungu alisema yoyote ambaye atasoma hiki kitabu cha ufunuo basi atakuwa amebarikiwa kwa sababu hatajua vitu ambavyo havijulikani na watu wengi. Kumbuka nowadays um, if you check very well watu wanaogopa sana kusoma kitabu cha ufunuo. Si eti kwamba kina shida yoyote lakini watu wataki kujua kweli Mungu anakuja. Wanapenda ulimwengu sana. Wanapenda ulimwengu. They love their lives. They love doing things in their own ways. Na mpaka unaangalia unauliza sasa kama watu wanajipenda hivi je itakuwa vipi? Itakuwa vipi Mungu akikuja? Yesu alisema je nikikuja nitapata imani kweli? Will I find any faith? Na tumekuwa tukisoma kuhusu baragumu saba ambao ni the seven trumpets na muhuri wa saba ambao ni the seventh seal na chetezo cha dhahabu. Okay. So tukisoma pale tumekuwa tukiona kwenye kitabu cha ufunuo nane uh, tumeona so much which has been happening. Okay? So much was happening. Whereby tumeona Mungu uh, aliwatuma wale eh, malaika waweze kuanza kupiga nini zile baragumu. Na kila baragumu inatoka na shida zake, hukumu zake. Na kwenye hiki kitabu cha ufunuo nane tumeona tu baragumu ngapi zimepigwa nne peke yake na nne peke yake zimefanya madhara makubwa madhara makubwa maji yameharibika hao ni maji ya mito na chemichemi zote za maji all the springs of water and all the rivers okay a third of them zimeharibiwa na tumeona tena kwenye bahari a third of the fishes ama wanyama wote wenye uhai theluthi yao wenye ambao wako ndani ya eh, bahari walikufa na hayo maji eh, theluthi yake ikawa ni kama iko na damu nani tena anaweza ogelea pale nani ataenda tena beach nani atasema oh hebu tujienjoy bado siku zipo unajua kuna wale watu wanasema hebu tujienjoy kwanza dunia iishi leo Mungu haji any time tuendeleeni tu enjoy watu wangu bado kuna time hm bado kuna time na tunaona hivyo vitu vyote vikafanyika vikafanyika ndugu yangu look at this look at what is coming Look at what is coming. Na hata kuna eh, malaika wanne alipopiga baragumu yake tumeona theluthi ya jua ikapigwa na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota. A third of the sun, a third of the moon and a third of the stars was darkened. So sasa mchana hakuna theluthi yake, hakuna light. Usiku hata mwezi na, na nyota zote zimepigika hazitoi mwangaza just imagine the level of darkness kama tunaogopa giza tu giza ambayo iko na mwezi what about giza ambayo haina mwezi haina chochote na ndipo Mungu akasema nikasikia tai moja akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu Mungu akamtuma ule tai na jua akiwaambia ole wenu ole wenu nyinyi mkao juu ya nchi kwa sababu ya sauti ambazo zimesalia za baragumu na malaika watatu walio tayari kupiga kwa sababu ya kipiga hukumu za Mungu zitazidi na zinazidi na intensity intensity ya hukumu za Mungu zitakuwa zinazidi na ukiangalia haya maneno ndugu yangu dada yangu popote ulipo don't you ask yourself je mimi Sifai kumfanyia Mungu yale ambayo anasema. Sifai kumwamini kweli. Nikiangalia ghadhabu ya Mungu, sifai 
kuambia hata wengine unajua there are people ambao wanajua ukweli lakini hajaweambia hata mke wake hata watoto wake hawajui ukweli unafanya kazi na wafanyikazi hujawahi waambia okokeni jamaa Yesu yuaja Paulo alisema jambo moja alisema knowing knowing the judgments of God oh we persuade men nikijua ghadhabu ya Mungu na hukumu zake huwa tunabembeleza watu na mimi leo ningependa nikubembeleze nikiangalia zile hukumu za Mungu ambazo zinakuja ulimwenguni huu itabidi nikubembeleze nikwambie tafadhali ndugu yangu okokeni huu sio wakati wa kuchezea maisha huu sio wakati wa kucheka cheka ovyo ovyo bila mipango huu sio wakati wa kufanya yale mambo yote ambayo mnafikiria huu ni wakati wa kumlilia Kristo na kumwambia Mungu wangu niokoe Mungu wangu nisafishe nifanye kiumbe kipya nitengeneze niangalie Mungu wangu na usishinde na shtuka na vitu vya ulimwengu eti nitapata hii wapi ama hii wapi eti nakimbizana na fedha na nini kweli lazima tule lakini Mungu anasema si hata ndege waangani hawafanyi kazi lakini wanakula na wewe unashtuka unashtuka mtegemee Mungu mwambie Mungu Mungu nisaidie Mungu nataka kula nataka kunywa sina kazi kwa sasa lakini nifungue macho unipe nguvu ya kufanya biashara unipe nguvu ya kufanya ma... kumbuka maandiko yanasema ni Mungu anayetupa nguvu za kufanya biashara na anasema tuache uoga tuache kushinda tukiogopa na kukimbia kimbia huku na kule tukisema oh Mungu lazima kwanza naenda nimalize hii ndio nikuje kufanya kazi yako au ndio nikuje kuokoka Mungu anasema mtafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote yataongezewa kwenu na huu ndio wakati wa kutafuta ufalme wa Mungu. Huu ndio wakati wa kumtafuta Mungu. Kuangalia ni wapi ndajisafisha. Usiwe kama wale wana wa Israeli ambao Mungu aliwaambia Musa, endeni muambie wajisafishe na kuja kuwatembelea baada ya siku tatu. Na Musa alipowaambia wana wa Israeli endeni mjisafishe, majamaa wakaenda wakaoga, wakaoga na sabuni, wakajisugua miguu na magoti na kuvaa mavazi yao yale mazuri. Kumbe alikuwa anasafisha mwili tu. Ilhali Mungu alisema safisheni mioyo yenu. Safisheni mioyo yenu naja kuwatembelea. Na Mungu alipowatokea walipiga nduru moja ya mwaka. Wakamwambia Musa tafadhali, Musa ongea na Mungu, sisi hatutaki kusikia mambo ya Mungu. Tumetetemeka ya kutosha. Kumaanisha mioyo yao bado yalikuwa michafu. Na wewe lehi leo ningependa kukwambia safisha moyo wako. Safisha moyo wako usije ukapatikana ukiwa mchafu. Na utasafisha vipi kama sio kwa damu ya mwana kondoo? Kumbuka maandiko yanasema ni damu ya mwana kondoo peke yake ambayo inaweza kuosha dhambi zote. Kusafisha moyo wako ni kuondoa dhambi. Na je, utaweza kuondoa dhambi vipi kama wewe haujaosha dhambi zako na damu ya mwana kondoo. Kumbuka sisi wote ni, wa, wa, ni wenye dhambi. Tumemtenda Mungu dhambi, tumechafuka kwa dhambi na hata kweli hatuna maana mbele ya Mungu. Lakini Mungu anasema, nitaweza kuondoa chuki baina yangu na nyinyi kupitia damu ya mwanangu Yesu Kristo. Na ndivyo Mungu kwa jinsi hii akamtoa mwanae wa kipekee Yesu Kristo ili aje ulimwenguni sio kwa sababu aje kutuhukumu bali yoyote atakayemwamini aokolewe awe na uzima wa milele Mungu hakumtuma mwanae wa kipekee aje tuhukumu bali yoyote ambaye namwamini asife bali awe na uzima wa milele kumbuka usipomwamini basi wewe utakufa yoyote asiyemwamini mwana wa Mungu amehukumiwa tayari lakini yoyote ambaye atamwamini mwana wa Mungu yeye hata hukumiwa kwa nini kwa sababu ashamwamini mwana wa kipekee wa Mungu ambaye alitumwa akaambiwa yeye ndiye atakuwa dhabihu ya kukukomboa 
Sasa in simple terms wacha ni kueleze. Wewe ulifaa kukufa kwa sababu maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini kuna yeye mwingine ambaye alipata mauti na hakufaa kupata mauti kwa sababu yeye hakufanya dhambi na huyu anaitwa Yesu Kristo. Kwa nini Yesu alikufa na mshahara wa dhambi ni mauti? Yesu alikufa ili wewe ukimkubali hayo mauti yawe yalikuwa yako. Na akasema kama utaniamini haya mauti nimeipeana nime nimeupeana uhai wangu kwa sababu yako. Ukiniamini tu basi unapokea ule uhai. Na akawacha ametia sahihi. Amepiga kidole akasema yoyote ambaye atanikubalia hiki kifo kitakuwa chake. Atakuwa nimemlipia mshahara wa dhambi. Na sio tu kulipa mshahara wa dhambi bali Yesu alifufuka. Hivyo kumaanisha yoyote ambaye atakamamini Yesu Kristo atafufuka naye ama atakuwa nikana kwamba alifufuka naye. Kwa hivyo atapata uzima wa milele. Sio kufa tu na kulipa mshahara wa dhambi bali hata kufufuka ni muhimu. Lakini je sisi tungefufuka vipi kama sisi wenyewe bado ni wenye dhambi? Hatuna Roho Mtakatifu sisi wenyewe tume eh, pagawa na mashida na madhambi na mavitu ma, ma, ma machafu tungeweza kukombolewa vipi tungeweza kuamka vipi hatungeweza ndivyo Yesu Kristo kwa sababu ya yeye kufufuka kwake ndio sisi tuko hai na maandiko yanasema sio sisi tena tunaishi bali ni Kristo Yesu anaishi ndani yetu kwa hivyo lazima usikie hii habari njema uikumbatie uielewe uelewe kwa kweli ili bidi Yesu akufe na azikwe na afufuke kwa sababu ya dhambi zangu mimi singejikomboa na ukishaelewa hiyo basi ni kuamini tu all you need to do is believe uamini tu kutoka moyo wako wale ambao wanasema mimi sina imani kumbukeni imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu kadri unavyosikia kama vile umenisikia leo basi imani imekuja kwa moyo wako na zaidi na zaidi ukiendelea kusikiza basi utaendelea kuongeza uh, uh, imani usikize neno la Mungu usome Biblia ushirikiane na watakatifu wengine mzungumze mambo ya Mungu imani inaendelea kuzidi imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu na baada ya kupata imani na kuamini kutoka moyo wako sio kuamini kutoka kwa akili yako unaamini kutoka kwa moyo wako ukiamini kutoka moyo wako basi the next thing you need to do ni kukiri tu. Ukiri waambie Mungu, Mungu najua ni vipi. Nimeshakubaliana na wewe. Ya kuwa ulimtuma mwanao wa kipekee, aje ulimwenguni anifilie mimi. Nimekubaliana na wewe. Kukiri ni hiyo tu. Ni kama vile uende kotini alafu yule judge ama yule mahakama wakulize, "Je, uliona huyo mwizi?" Ukianza kukiri useme niliona huyo mwizi lakini haukumuona basi huo ni uongo. Ukianza kuulizwa unaamini kuwa huyu ni mtu mzuri, uanze kusema eh naamini na kweli hauamini basi huo ni uongo. Kwa hivyo kukiri ni lazima ukiri kile tayari umekubaliana kwa moyo wako kuwa ni kweli. Na ndio tunaambiwa tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Kwa hivyo hii leo ndugu yangu dada yangu popote ulipo najua umesikia hii habari njema na umesikia zile ghadhabu za Mungu zinakuja na yale mambo yote yanakuja na ukasikia kweli tukikwambia tunakubembeleza okoka kama vile Paulo alisema tukijua ghadhabu ya Mungu tukijua hukumu ya Mungu ambayo inakuja tunabembeleza watu na hii leo ningependa kukubembeleza kama umesikia habari njema na umeshikwa kwa moyo wako basi ningependa tukiri pamoja na wewe utakuwa kiumbe kipya na ya kale atakuwa amekwisha na mapya yatakuwa amekuja je ungependa kumpokea bwana Yesu Kristo awe bwana na mokozi wa maisha yako na umekubali na umemkubali kwa moyo wako na umemwamini na sasa ungetaka kumweleza kukiri mbele yake ya kuwa wewe ndiye bwana wangu ungependa kukiri kama umesema ndio basi ningependa tukiri pamoja rudia nyuma yangu funga macho yako sema Mungu baba naja mbele zako nimekubali kweli mimi ni mwenye dhambi nimekubali kuwa ulimtuma mwanao Yesu Kristo aje ulimwenguni 
akakufa akazikwa na akafufuka siku ya tatu sio kwa sababu yake bali kwa sababu yangu na hii leo najua amenipa uzima wa milele nimesikia habari njema na nikaikubali nifanye kiumbe kipya lifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uhai nipatie roho yako mtakatifu aweze kuishi nami milele leo nimeokoka na kamwe sitarudi nyuma nimeomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen Congratulations ndugu yangu dada yangu popote ulipo basi wewe ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Kumbuka maandiko yanasema Mungu atafuta dhambi zetu na azitupilie mbali kama vile mwanzo hadi mwisho wa jua zilivyo tofauti. Na hii leo wewe ni kiumbe kipya na kamwe hautajapotea. Itafute Biblia nzuri ya King James Bible uweze kusoma, uweze kuelewa Mungu anasema nini. Kumbuka uko na Roho Mtakatifu ambaye atakufunza vyote. Na vile vile atafute washirika, watu ambao wanapenda Mungu, labda iwe kanisani, au sehemu yoyote hata online popote, hata manyumbani mtu ambaye anapenda Mungu kama wewe muweze kushirikiana kusoma maandiko na kuelewa zaidi vile Mungu anazungumza. Vile vile zidi kuomba na kuuliza Mungu akupe uwezo wa kutembea kwenye hii safari mpya. Na mimi nashukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi cha leo, zidi kutufuata kwenye vipindi vyetu na utaweza kubarikiwa hata zaidi na zaidi. Kama uko na swali lolote au wazo fulani waweza nitumia ujumbe wako mfupi au nipigie simu nambari 0732641146 nambari ni 0732641146 na vile vile waweza tufuata kwenye e, mitandao kijamii e, pale Facebook, TikTok, YouTube na sehemu zingine na waweza pia kutufuata kwenye radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio ambayo inapatikana ndani ya Zeno Radio app pale kwenye App Store yako ama Play Store yako nenda kwenye App Store ama Play Store download Zeno Radio app alafu ndani yake search Mombasa Radio tafuta Mombasa Radio na pale ndani utaweza kunisikiliza wakati wote nikihubiri na utaweza kubarikiwa mahubiri yangu ni abure ndugu yangu i always say ni abure kwa sababu Staki mtu aone ni kana kwamba na kuambia nenda pale alafu kantolee matoleo. Mimi staki matoleo yoyote. Mimi nataka kuhubiri habari njema ili watu waweze kukombolewa. Mungu anasema bure tulipewa na bure tupeane. Pokeeni na muende mpatie wengine ili wengine nao waweze kutimiza vile Mungu amesema kuhubiri habari njema. Na watu wakiokolewa basi tutalipwa mbinguni. Hadi wakati ujao jina langu ni Keith Mwoki. Nashukuru sana uko pamoja na mimi. Mungu akubariki na uwe na wakati mzuri.